गुड मर्निंग बंधुरा आज के अनेक सकाल सकाल ब्लगटा शुरू कर दिल हाँ क्यों ना तुम्हारा सबाई बोलो सकाल कि शेयर करा तुम्हारे साथ आगे जे भाव तुम्हारे साथ सब किस शेयर करतम डेलि रुटीन हमार डेलि रुटीन से शेयर करा क्यों क्यों बोल तो तुम्हारा सबा के बोले बाड़ का चलते तई और जेहतु बिस्टीओ पड़े तो बाड़ खूब बजे अवस्था जार जो एक् सब किस शेयर करते तो अने के आर दो एक जन कमेंट कर कि एक लाख हो गए जार जो ना कि घम बेड़े गे तो सरकम को बेपार नए एकदम ही चेन्ज हो जे रखम छोड़ सरकम ही आसी तो वही देखो आज के बाद डेलि ब्लग नहीं चले आसल तो एतटा बजे क्योंकि सकाल बेला अनेक ताड़ी उठे उठे उज्जवल के यथारीति जेखने जावर से बसि दिए मैं बाथरूमे चले गए और क्जे और अभी एखे हमारे शुरू कर दिए तो देखो ये हमारे प्रत्येक दिनकार क्ज से मैं गैस ओभन खूब भलोक परिष्कार सकाल बेला माँ कदिन टिफिन कर कदिन ना माँ बसिभाग दिन ही टिफिन करके तुम दोपुर राननाटा कर नियो बाटे कूटे बेटे दी है क्यों ना उज्जवल क्या रही है संसार आो क्च करते हैं तो दूजने जो मिलेमिशे कर नहीं हाथ कारो ही कष्ट और सब तरह तुम तो सबा जानो हमार शाशुड़ी मायर कत मान गुण सर्वगुण सम्पन्न से बोलते हैं ना और से तुम्हारा सबा जो तो जो एखे देखो गैस ओवेन भलोक मुछे नहीं जेहतु सकाल बेला माँ रुटी कर दादा के ब्रेकफास कर दिए दादा नहीं अफिस चले ग सकाल साढ़े छटार समय तपर मे खबर कर लो मे जेहतु खिचुड़ी खाए ओके एन खिचुड़ी और मैं चाल और डालिया जाके बोले एक साथे मिसिए माँ को दे खूब सुंदर को खे नए और उज्जवल जो शुद्ध तीनटे रुटी कर वो खे नहीं कल के रे बेला मायर शर खूब एक भलो छो ना माओ भात खाई और अभी खाई तो अनेकटा पानता भात गेलो भातार फ्रिजे रखल ना माँ के बल्लम चलो सकाले पानता खे नेब और पानता खेते तो भीषण ही भलो लागे गरमकाल दिन तई से पानता माँ और बाबा तीनजन मिले सकाल बेला खे नहीं जेहतु बाबा क्च कर सारा दिन तो शर पेट गरम हो जाए और एक ठंडा ठंडा सकाल बेला भात खेले ना शर भलो लागे देखे खे तो पानता भात खेते भीषण ही भलोबासी तो जार जो पानता भात खेल और उज्जवल रुटी खे नहीं है मैं खाई एखो एक खा उज्जवल जो रुटी करा और मेर जो खिचुड़ी तो भाल चलो उज्जवल जो ओदी के और क्ज करो तो देखे हमारे घर क्चा कमप्लीट कर नहीं तो दिखे गैस ओभन खूब भलोक परिष्कार कर निलंबर बाकी जो जिसगल परिष्कार कर मैं मसला जेखने रखे सेगुलो मसला पाति जो बक्सगुलो सेगुलो परिष्कार करपे फ्रिजटा एक परिष्कार कर लो देखो ये झाड़ दिए निचि और ओदि के बाबा जो बीछाना जो चादर से पाले क्यों ना ये बोल सारा बाड़ी बाली तपर सरकम कदा और हमारे बाड़ी मैं बोलते गले छतटा विड़ाल रही है विड़ालगुलो बसिभाग बाबार बेचनार ऊपर उठे शुए थे तो पाए पाए बाली कदागुलो उठे और विड़ाल पायर छापगलो पूरा चादर ओपर छाप्पा थे तो जार जो हाँ अब चादर पाल्टाते हैं प्राय दिन ही बोलते गले तो ये झाड़ दे ग बाबा चादर टाओ पाल्टे दिए पर काचाकुची जा करा सब करब और ए बिस्टी पड़े आज के जेहतु चादर आज के ना काचते परि काचले कल के काचब एके बारे तो ये घर मुछे नहीं भलोक और एबार गए ये बस्तागुलो पे दीची और बस्तागुलो ना अर्धेक बस्ताय प्राय भिजे गए और अन् कि आनले ना पा मोछा जाए से भाव तई बस्ता पे दी बस्ताते पा मुछते भलो है मैं सुविधा है और एखे देखो एख बसे गे बसन नहीं क्यों ना जेखने बसन माजी सेखानटार विभत्स्य खराब अवस्था और ओ पास बाथरूम रही है वो बाथरूम सामने एकटूखानी सामान्य जैगा रही है जेखने बस धोआ मोछा तुम्हें करते पर कंतु बसन माजते खूब कष्ट है बस अल्प जैगार मध्य बसन माजते परिना तेने समस्त बसनगुलो नहीं अल्प एकटू जल नहीं सब बसनगुलो एखने मेजे नेब मेजे नहीं तरह जेखने धोआर मैं ओ पास बाथरूम रही है वो बाथरूम सामने एकटू जो फाँका जैगा रही है फाँका जैगाटा गए बालती को जल दिए बसनगुलो सब परिष्कार करब तो ये बस वोज बसनगुलो मेजे निचि तो चलो बसनगुलो परिष्कार कर नी
সমস্ত বাসন মেজে আমি ধুয়ে নিয়ে চলে এসেছি ধোয়াটা তোমাদেরকে দেখালাম না কেননা আমাকে আবার ওই পাশে নিয়ে যেতে হবে আর ওই পাশে আমাদের ঘরের কাজ হচ্ছে যা সামান্য একটুখানি পাড়াকা জায়গা আছে সেখানে বসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাসনগুলো ধুতে হবে তো ওইভাবেই বাসনগুলো ধুয়ে নিয়ে চলে আসলাম আর এবার বাসনগুলো গুছিয়ে রাখছি তো এটা একটা বাসন রাখার জায়গা যেটা তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম দিদি দিয়ে গেছে মানে বর্দি ভাই দিয়ে গেছিল তো সেটার মধ্যে আমি এখন বাসন রাখছি মা আগের দিন পরিষ্কার করে ধুয়ে দিয়েছে আর মা দেখো এইমাত্র ওই দিন বাজার থেকে আসলো বাজার থেকে এসে এখন যাচ্ছে স্নান করতে মাকে বললাম যাও কিছু করতে হবে না আগে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে স্নান করে আসো ভালো করে তারপরে কেননা এখন বাইরে গেলে এসে আগে স্নান করা দরকার তো স্নান করে আসো তারপরে বাকি কাজ আমি করে নিচ্ছি আর মেয়েকে একটু ধরলেই হবে কেননা মেয়েটা এখন ইদানিং এত দুষ্টুমি করছে তো মা ওকে নিয়ে ধরে থাকে আর আমি বাকি কাজগুলো করে নিই তো এখানে দেখো আমি বাসনগুলো গুছিয়ে নিয়েছি আর এইভাবে রেখেছি এখানে কাপ এটার ঝুড়িটার মধ্যে বাটি রেখেছি আর এই পাশে কয়েকটা গামলা রয়েছে আর এখানে থালা রয়েছে তো যেটা দরকার শুধু সেই বাসনগুলোই রেখেছি কেননা ঘরের তো জানোই নোংরা অবস্থা তো সব বাসন এত বাসন মাজা সম্ভব নয় কেননা অনেকটা দূরে গিয়ে বাসন মাজতে হয় কলপাট তো আমাদের ভেঙে দিয়েছে তো যার জন্য যেটা দরকার সেটাই বাইরে রেখেছি আর যেটা দরকার নয় সেগুলো আবার মায়ের ঘরে গিয়ে জমা করে রেখে এসেছি যখন ঘর ঠিক হবে আবার সব বাসন বের করে নেব তো বাসনগুলো গুছিয়ে রাখলাম আর এবার এবার উঠোনটা ঝাঁট দিয়ে এবার পরিষ্কার করে নিচ্ছি আর সকালবেলা এক পশলা বৃষ্টি অলরেডি হয়ে গেছে যার জন্য তোমরা হয়তো বুঝতে পারছ উঠোনটা পুরো একদম কাদায় ভর্তি হয়ে গেছে আর যেহেতু বালি সিমেন্ট এগুলো সব মাখানো হচ্ছে আমাদের নতুন ঘরের বারান্দায় তো আমরা যখন ওই বাসের বাথরুমটা যাচ্ছি তখন ওখান থেকে বালি সিমেন্ট পাড়িয়ে পাড়িয়ে যেতে হচ্ছে যার জন্য ওই পায়ে পায়ে এসে বালি সিমেন্ট আবার উঠোনেও জড়ো হচ্ছে ওই জন্য আরও বেশি সমস্যা হচ্ছে তো আমি যার জন্য মুছে নিচ্ছি তো একবার মুছলে হয় না চার থেকে পাঁচবার দিনের মধ্যে একবার আমি একবার মা একবার আমি একবার মা মানে এইভাবে সারা দিন করতে রয়েছি যাতে পায়ে বালি না লাগে আর ঘরের মধ্যে বালি না চলে আসে তো উঠোনটা ঝাড় দিয়ে নিচ্ছি ঝাড় দিয়ে এবার ভালো করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি যেহেতু কাদা কাচড় থাকলে না পায়ে পায়ে পুরো ঘরে চলে যায় আর ভীষণই খারাপ লাগে আর মেয়েটাও মাঝে মাঝে চলে আসে ওকে তাও বেশি খুব একটা আসতে দিই না কেননা বাইরে কাদা হয়ে রয়েছে তো আর বৃষ্টি বর্ষায় জল কাদা বেশি ঘাটলে শরীর খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যার জন্য এখন বেশিরভাগ ঘরেই থাকে ঘরে বসে হয় ঠাম্মির সাথে নয় বাবার সাথে নয় তো দাদুর সাথে তিনজনের সাথে একজনের সাথে খেলা করে আর বাবাকে এখন খুব একটা বেশি পায় না মানে দাদুকে যেহেতু বাবা কাজ করছে এখন ঘরের কাজ তো যার জন্য বাবার কাছে একমাত্র যখন সন্ধ্যাবেলা সমস্ত কাজ কমপ্লিট হয়ে যায় তখন বাবার সাথে গিয়ে খেলা করে আর এখানে মাও স্নান করে চলে এসছে মা এখন জামা কাপড়গুলো মেলে দিচ্ছে যেগুলো বাকি রয়েছে আর আরও খানিকটা রয়েছে বাকি যেগুলো আমি পরে কেচে তারপরে মেলব তো উঠোনটা খুব ভালো করে পরিষ্কার করে নিয়েছি চার পাঁচবার মানে বালতিতে জল এনে এনে মুছে তারপরে অবশেষে পরিষ্কার হলো আর আমাদের ঘর মায়ের ঘর তো আগেই পরিষ্কার করে ফেলেছি তারপরে রান্নাঘর তো দেখলে আগেই পরিষ্কার করলাম মানে সব ঘর আমার মোছা মুছি একদম কমপ্লিট হয়ে গেছে আর এখানে কয়েকটা জামা কাপড় বাকি ছিল তো সেই জামা কাপড়গুলো এখন মেলে দিচ্ছি আর বাবা চাদরটা আজকে কাছিনি কেননা দেখতেই পাচ্ছি অলরেডি মেঘলা ওয়েদার রয়েছে তো এ যদি কাছি আমি আর বৃষ্টি ছিটে ফোটা পড়তেও শুরু করে দিয়েছে তো কাছলে জোরে বৃষ্টি আসবে আর মেলারও সেভাবে জায়গা নেই ওই ঘরটা আমাদের মেলার জায়গা নেই কেননা ওই ঘরের মধ্যে কাজ হচ্ছে আর আমাদের ঘরে এত একদম ছোট সেখানে তো জায়গাই নেই তো যার জন্য আমি জামা কাপড়গুলো যতটা পারছি অল্প অল্প করে কেচে নেওয়ার চেষ্টা করছি আর দেখো সব কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে আমি এবার চলে এসেছি এখানে পুজো দিতে তো তোমরা অনেক দিন ধরে বলছিলে যে কণিকা পুজোটা কেন শেয়ার করছি না তো ঠাকুর ঘরের আমার এরকম বাজে অবস্থা যার জন্য তোমাদেরকে দেখাচ্ছিলাম না আর ফুলও আনতে পারছিলাম না তো মা আগের দিন গিয়ে অল্প একটু ফুল এনে দিয়েছিল তো সেই ফুলটা দিয়ে আপাতত কাজ চালাচ্ছি জানি না কদিন চলবে এখন কি বলো তো ফুলের দোকান আমাদের বাজারে এক মাসি বসতো সেই মাসিও এখন বসছে না আর ওই একটাই হচ্ছে ফুলের দোকান যেটা যার জন্য হচ্ছে সমস্যা ফুলও আনতে পারছি না আর আমাদের তো সেভাবে ফুল গাছ নেই যে সেই ফুল দিয়ে পুজো দেবো তো যার জন্য পুজো দেওয়া পুজো দেওয়া হচ্ছে ঠিকই কিন্তু ঠাকুরকে ফুল দেওয়া হচ্ছে না যার জন্য তোমাদের সাথে পুজোটা শেয়ার করতে পারছি না সেভাবে
পূজো দেওয়া সেরে সোজা চলে এসেছি রান্নাঘরে আর এখানে দেখো আয়ুষ্মিতার আর উজ্জ্বলের খাবারটাকে বেড়ে নিচ্ছি বাবা সকালবেলা খেয়ে কাজে লেগে পড়েছে কেননা বাবা আটার মধ্যে খেয়ে নেয় আর আটটার থেকে কাজে লেগে পড়ে তো এখানে আয়ুষ্মিতার খাবারটা নিচ্ছি আর এটা এখানে দেওয়া রয়েছে এই খাবারের মধ্যে পুঁই শাক দিয়েছে মা এর মধ্যে আলু দিয়েছে সয়াবিন দিয়েছে তারপরে যদি ছোলা থাকে ছোলাও দিয়ে দেয় মাঝে মধ্যে আর এটা দিয়ে করে আর এখানে চাল ডাল আর এর মধ্যে ডালিয়া রয়েছে আর একটা ডিম সেদ্ধ আর মাঝে মাঝে ঘি দিয়েও দিয়ে আবার মাঝে মাঝে একটু বাটার দিয়েও দিয়ে থাকি তো এইটা দিয়ে দিলে ও খেয়ে নেয় আর এখানে মা সকালবেলা করেছিল সয়াবিন আর আলু দিয়ে একদম শুকনো শুকনো মাখা মাখা তরকারি মানে এর মধ্যে কোনো কিছু নেই জলের কোনো অংশ নেই কিন্তু ভীষণ ভালো হয়েছিল খেতে সমস্ত মশলা দিয়ে ভালো করে কষে সয়াবিনটা আগে থেকে সেদ্ধ করে নিয়েছিল আর আলুটা এত ছোট ছোট করে কেটেছিল যে আলুটাও তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে গেছিলো তো এইভাবে সমস্ত মশলা দিয়ে তরকারিটা করেছিল আর তার সাথে তিনটে চারটে রুটি করেছিল উজ্জ্বলের জন্য যেহেতু আমি বারণ করেছি আমার জন্য রুটি না করতে কালকে রাতে ভাত খাওয়া হয়নি তো সেই ভাতটা খাবো পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা এইসব দিয়ে আর একটু সবজি তরকারি রয়েছে মানে সয়াবিনের তরকারি সেটা দিয়ে আমি আর মা দুজনে মিলে খেয়ে নেব পুজো দিয়ে এসে ভাবলাম চলো তোমাদের সাথে একটুখানি কথা বলেনি কেননা আবার মেয়েকে স্নান করাতে হবে তারপরে আরো কাজ আছে কাজের শেষ নেই ওকে খাওয়াবো তারপরে দুপুরে রান্না বান্না আবার করব। বাবা ওদিকে কাজ করছে আমাদের বাথরুমের যে কাজটা বাকি ছিল সেই কাজটা কমপ্লিট হচ্ছে ওটা এখনো করতে তিন চার দিন সময় লাগবে তারপরে আবার ঘরের বারান্দা হবে ঘরের নিজের প্লাস্টার নিচের প্লাস্টারটা হবে প্লাস্টার বলতো ওটাতে মেঝে ও প্লাস্টার হয়ে গেছে মেঝে হবে আর তারপরে রং হবে আর তারপরে আমরা গৃহ প্রবেশ করব তো এখনো অনেক দিন সময় আর ঘর দৌড়ের যা অবস্থা বিভৎস নোংরা মানে এক পা বাইরে দিলে আর এক পা যদি ভেতরে দিই পুরো বালি বিছানায় মানে ওই দেখো ডাকছে জেটুর ঘরে গেছে ঠাম্মির সাথে আয়ুষ্মিতা আমাকে মামা করে ডাকছে তো চলো বেশি কথা বলছি না মা সকালবেলা বাজারে গেছিল বাজার থেকে কিছু বাজার টাজার করে এনেছে অল্প কিছু কাছের বাজারে গেছিল তো অনেকদিন ধরে মারও ইচ্ছা করছিল দাদাও বলছিল আমিও বলছিলাম একটুখানি ভোলা মাছ খাবো মানে আমাদের এখানে কি বলতো জ্যান্ত মাছটার দামটা একটু কম কিন্তু ওই যে অন্য যে মাছগুলো যে সামুদ্রিক মাছ সেই মাছগুলোর দামটা অনেক বেশি তো অনেকদিন ধরে ভোলা মাছ খেতে ইচ্ছা করছিল যার জন্য মা নিয়ে আসলো আজকে ভোলা মাছ খুব বেশি আনিনি অল্প এনেছে ওই ধরো একবেলা আমরা এবেলা খাবো ওই বেলা হয়তো মেয়ের জন্য একটা থাকবে আর তার সাথে টকের ডাল করব মাকে বলেছিলাম আমরা আনতে সেদিন যে আমরা তোমাদেরকে দেখালাম সেই আমরাটা দিয়ে এখনো অব্দি কিছু করা হয়নি ওটা ওভাবেই রয়েছে তো কালকে আমি রান্না করতে করতে কেটে রেখেছিলাম তো ভাবলাম চলো ওটা দিয়ে ডাল করি আর তার সাথে মায়ের ভোলা মাছের ঝালটা করব তো চলো বেশি দেরি করছি না মাছটা আবার পরিষ্কার করতে হবে রান্নাঘরে গিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলছি ঝাল নেই 
তাই একটু বেশি কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি আর এবার ভাজা হয়ে গেছে কালো জিরাটা এর মধ্যে দিয়ে দেব রসুন কুচি এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব পেঁয়াজ আর একসাথে লঙ্কাটাও দিয়ে দিচ্ছি এবার দেবো একটুখানি নুন আর এখানে একটা বাটি নিয়েছি বাটির মধ্যে আমি একটা পেস্ট বানাবো তো এখানে আমার একটু সর্ষের পাউডার রয়েছে এতটাই লাগবে থেকে বেশি লাগবে না তো সর্ষের পাউডারটা আমি নিয়ে নিচ্ছি এই দেখো এতটা পাউডার বলতে কি মা সেই আচার বানিয়েছিল তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম সেই আচারের থেকে একটুখানি সর্ষের গুঁড়ো বেঁচে ছিল তো সে সর্ষেটাকে কি করতে হবে বলতো আগে রোদে দিয়ে ভালো করে শুকাতে হবে তারপরে শিলে একটুখানি বাটলেই বা তোমার ওই মিক্সচারে একটুখানি বাটলেই হয়ে যাবে তো দেখো একদম গুঁড়ো গুঁড়ো এটাকে একটু ভিজি রাখবো জল দিয়ে আর এর মধ্যে দেবো সামান্য একটু হলুদ আর সামান্য একটু লঙ্কার গুঁড়ো এখানে পেঁয়াজটা ভাজা ভাজা হয়ে গেছে এবার এই যেটা গুলে রেখেছি এটা আমি দিয়ে দেবো এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি অল্প করে জল একবার এর মধ্যে ভাজা যে মাছগুলো মাছগুলো একটু কড়া করে ভেজে নিয়েছি তো ওই মাছটা দিয়ে দিচ্ছি ফুটে উঠলে নামিয়ে নেব তো আজকের রান্না আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে এই যে ভোড়া মাছের ঝাল হালকা পাতলা খুব বেশি মশলা পাতি দিনি আর এখানে রয়েছে ডাল আমরা দিয়ে টক ডাল বাপরে বাপ ফাইনালি রান্না কমপ্লিট হলো আর এই যে চিটে পোটা বৃষ্টি হয় না চিটে পোটা বৃষ্টি হলে বেশি গরম লাগে পুরো একদম দেখো ওড়না টন্না ঘাম মুছতে মুছতে ওড়না ওড়না ভিজে গেছে আর এখানে বই নিয়ে বসে ইংলিশে ওর ওর যা ইচ্ছা হচ্ছে তাই পড়ছে ওর মতো ও পড়ছে
ফিফটিনে লাগবে তো মাথায় বেশি প্রেশার দিয়ে লাভ নেই মাথায় যত প্রেশার দেবে তত দেখবে ও পড়াশোনাটাকে ভয় পাবে যে সমস্ত বাচ্চারাই ও নিজে খেলতে খেলতে শিখছে আমার দিদির ছিল যেরকম খেলতে খেলতে শিখতো ওর একটা আগ্রহী ছিল যেরকম কোন জিনিস ধরো আলু দেখেছে যখন আলু চিনতো বাংলায় আলু ইংলিশ এরকম নিজে নিজে জিজ্ঞাসা করে পড়তো আছে একটা গ্লাস নিয়েছে ঠিক আছে একটা একটা করে রসুন ছাড়াচ্ছে আর একটা একটা করে গুনে গুনে আমাকে দিচ্ছে বলছে মা তুমি রসুনটা গ্লাসের মধ্যে রেখে দাও কটা গোনো হবে না কত ভালো কত বোঝে তো চলো বিশাল বিবৎসর পরিমানে গরম করেছে আজকের ব্লক টা বেশি বড় করছি না তো এইখানেই ছোটোর মধ্যে শেষ করছি তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ দেখো আজকের মতো টাটা টাটা বাবা টাটা দাও টাটা দাও টাটা দাও টাটা